നമസ്കാരം നമുക്ക് അടിസ്ഥാന പാഠാവലി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് മലയാള സെക്കൻഡിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പരിചയപ്പെടാം പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ പുസ്തകം കിട്ടിയല്ലേ അല്ലേ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അപ്പം അതൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് മറിച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരാണ് പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ ആ യൂണിറ്റിൽ മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം പൂക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പൂക്കൾ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ് സൗരഭ്യമുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ വാക്കുകൾ പൂക്കളെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയുള്ള വാക്കായിരിക്കണം നല്ല വാക്കുകളായിരിക്കണം നല്ല സൗരഭ്യമുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കണം അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ തരുന്നവരാണ് സാഹിത്യകാരന്മാർ അവരുടെ കൃതികളിലെല്ലാം മനുഷ്യ നന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല നല്ല വാക്കുകളാണ് തരുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതി ഭംഗിയെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്ന ജീവിത പാഠങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ എന്ന യൂണിറ്റ് ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ പാഠപ്രവേശകം എന്ന നിലയിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പരിചയമുള്ള മലയാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കവിയത്രി സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു കവിതയാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൻ ലോകത്തെ എന്തു ചെയ്തു ആ പാഠപ്രവേശകമായിട്ട് ആ കവിതയിലെ ചില വരികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു തള്ളക്കിളി അരുമക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇരയുമായി ദാ തിടുക്കത്തിൽ പറന്നണയുന്നു പെട്ടെന്നവൾ നടുങ്ങുന്നു പിടയുന്നു ചുറ്റിപ്പറന്നുഴലുന്നു അവളുടെ വിളി മനുഷ്യ ഭാഷയിൽ ഇതായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളൻ ലോകത്തെ എന്തു ചെയ്തു എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള പദങ്ങളിലൂടെയാണ് കവിത്ര അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു തള്ളക്കിളി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവുമായി ഇതാ മടങ്ങി വരുന്നു മടങ്ങി വരുന്ന തള്ളക്കിളി എന്തോ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് നടുങ്ങുന്നു പിടയുന്നു എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു അതിനെ കവയത്രി പറയുന്നത് മനുഷ്യ ഭാഷയിലാണ് ആ കിളി സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളൻ ലോകത്തെ എന്തു ചെയ്തു അതായത് ഇവിടെ കിളിയുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടും ആ കൂട്ടിലുള്ള തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണവുമായി മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച കൂടും കാണാനില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കാണാനില്ല അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കവയത്രി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിനെ കവയത്രി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയാണ് അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരെ പോരാടുന്ന ഒരാൾ കൂടെയാണ് ഒരു വ്യക്തി കൂടെയാണ് എന്നൊക്കെ നിലകളിലാണ് അപ്പം ഇവിടെയും അങ്ങനെയാണ് പരിസ്ഥിതിയെ പ്രകൃതി ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനില്ല പ്രകൃതിയെ ഇതാ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതിയെ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഈ പച്ചപ്പെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അതെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നുള്ള വാക്കുകളാണ് അല്ലെ സൗരഭ്യമുള്ള നല്ല നല്ല നന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകളാണ് സാഹിത്യകാരന്മാർ നമുക്ക് തരുന്നത് എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാം അപ്പം അതിന് പറ്റുന്ന വളരെ അനുയോജ്യമായ ഒരു കവിതയാണ് പാഠപ്രവേശകമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആശയം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ എൻ ലോകത്തെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ലോകം ക്ലിയർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ കൂടും അതിലുള്ള തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് ആ ലോകം ഇതാ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആര് കാരണം മനുഷ്യൻ കാരണം അതിന് നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽപ്പുണ്ടാകണം നമ്മുടെ ലോകം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ കവയത്രി നമുക്ക് തരുന്നത്
അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ ഉള്ള ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിലാദ്യം ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ അതേ പ്രാർത്ഥന എന്നൊരു കവിതാ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത് സുസ്മേഷ് ചന്ദ്രോത്തിൻ്റെ നിങ്ങളത് ആ പേര് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കഥാകൃത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറുകഥയാണ് ഹരിതമോഹനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുകഥയാണ് മൂന്നാമത്തത് ഒരു സക്കറിയ എഴുതിയ ഒരു സഞ്ചാര സാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു യാത്രാ വിവരണ കൃതിയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഇടിമുഴക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും പ്രകൃതി ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകളും പ്രകൃതി നൽകുന്ന ജീവിത പാഠങ്ങളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് അല്ല ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കാം അതേ പ്രാർത്ഥന ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ അതേ പ്രാർത്ഥന എന്നൊരു കവിതയാണ് അത് ത്രിവിക്രമനു മുന്നിൽ എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഇടശ്ശേരിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് പൂതപ്പാട്ട് നമ്മളെല്ലാം കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ കേൾക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ധാരാളം കവിതകൾ മലയാളത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവിയുടെ അതേ പ്രാർത്ഥന എന്ന കവിത ഈ കവിതയിൽ കവി നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഗുണപാഠം അതായത് പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്ന ജീവിത പാഠത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിവ് എവിടെ നിന്നു കിട്ടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്നും പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അധ്യാപകരിൽ നിന്നും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മാത്രമാണോ നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നത് അല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നിന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഒരുപാട് ജീവിത പാഠം നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അത് ആരും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതല്ല നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറച്ച് അറിവുകളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യം നിങ്ങൾ ഹിന്ദിയിൽ ഒരു പാഠം പഠിക്കും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അദ്ദേഹം ധാരാളം സാഹിത്യ കൃതികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു കത്ത് പോലും മഹത്തായ ഒരു സാഹിത്യ കൃതിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ മകൾക്കയച്ച കത്ത് ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തുകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് അയച്ച ഒരു കത്ത് അത് മഹത്തായ സാഹിത്യ കൃതിയാണ് കുഞ്ഞായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജയിലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് എഴുതിയ ഒരു കത്താണ് അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുട്ടികളായിരിക്കും അവർക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് സംശയം അതുകൊണ്ട് മകൾക്ക് കത്തിലൂടെ എഴുതിയതാണ് അടുത്തിരുന്ന് മകളോട് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കത്തിലൂടെ എഴുതി അറിയിച്ചതാണ് നിനക്ക് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നീ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവരോട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒന്ന് നീ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക പ്രകൃതി തന്നെ നേരിട്ട് നിനക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരും ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ കല്ലിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഹിന്ദിയിൽ ആ പാഠഭാഗം പഠിക്കും അപ്പം പ്രകൃതി പഠിപ്പിക്കുന്ന ജീവിത പാഠം തന്നെയാണ് ഈ അതേ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിലും ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു തേന്മാവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടാണ് കവി നമുക്ക് ആ മനുഷ്യൻ ആ തേന്മാവ് പഠിച്ചു തരുന്ന ജീവിത പാഠം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് തേന്മാവ് അതിന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ അതൊന്ന് കുനിഞ്ഞു സമൃദ്ധി കൂടുന്തോറും നമ്മൾ വിനയമുള്ളവരായി മാറണം എന്ന് തേന്മാവിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആ കവി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എത്രത്തോളം സമൃദ്ധി കൂടുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ വിനയമുള്ളവരായി മാറണം എന്നാൽ മനുഷ്യ എങ്ങനെയാണോ എത്രത്തോളം സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു അത്രത്തോളം ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അഹങ്കാരികളായിട്ട് മാറാറുണ്ട് തനിക്ക് ഇനി ആരും വേണ്ട താൻ മാത്രം മതി എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് എത്രത്തോളം ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിനയമുള്ളവരായി മാറണം അതിന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് വള്ളത്തോളിൻ്റെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിത നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അതിൽ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വരികളുണ്ട് ത്യാ
താഴ്മയെ ഉന്നതിയായി കണ്ടയാൾ അല്ലെ വളരെ ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ച് നമുക്കെല്ലാം മാതൃകയായി തീർന്നവരാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം അത് നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരുന്നതല്ല പ്രകൃതി തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇനി അങ്ങനെയാണ് മാറേണ്ടത് സമൃദ്ധി കൂടുന്തോറും നമ്മൾ ഒരുപാട് വിനയമുള്ളവരായി കൂടുതൽ വിനയമുള്ളവരായി മാറണം ഒന്നിലും അഹങ്കരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അത് ഇടശ്ശേരിയുടെ ത്രിവിക്രമന് മുന്നിൽ എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തായാലും ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വരികൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വസന്തത്തോടർത്തിച്ചത് വെറുതെയായില്ല തേന്മാവാടി മുടി പൂങ്കുലകൾ അണിഞ്ഞു നിന്നു ഒരു പൂവും കൊഴിയാതുണ്ണികൾ വിരിഞ്ഞു പിന്നീടൊരുണ്ണിയും പിഴയ്ക്കാതെ വളർന്നു വന്നു സമൃദ്ധി മുറ്റിടും തോറും കുനിയുകൻ നറുവിറ്റൊരനധ്യായം പഠിപ്പിച്ചത് അതിനെ ചൂണ്ടി ആ വരികളൊന്ന് ആദ്യം കേട്ടിരിക്കും വസന്തത്തോടർത്തിച്ചത് വെറുതെയായില്ല തേന്മാവ് അടിമുടി പൂങ്കുലകൾ അണിഞ്ഞു നിന്നു വസന്തകാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ പൂക്കളൊക്കെ അല്ലെ ചെടികളെല്ലാം പൂക്കൾ ചൂടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പൂക്കൾ അണിയുന്ന ഒരു കാലം അതുപോലെ ഇവിടെ തേന്മാവ് ഒരു തേന്മാവ് വസന്തകാല ദേവതയോടൊന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ ആകെ എന്ത് ചെയ്യണം പൂത്തുലയണം ആ പ്രാർത്ഥന വെറുതെ ആയില്ല വസന്ത ദേവത ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിച്ചു ആ തേന്മാവ് അടിമുടി പൂത്തു വസന്തത്തോടർത്ഥിച്ചത് വെറുതെ ആയില്ല തേന്മാവാടി മുടി പൂങ്കുലകൾ അണിഞ്ഞു നിന്നു പൂ വന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ മാവൊക്കെ പൂത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിന് ഒരുപാട് മാങ്ങകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് മാമ്പഴം കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ മഴ വന്നാൽ മതി ഒരു കാറ്റ് വന്നാൽ മതി ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പൂവെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞ് പോകും ഇവിടെ അതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്തായാലും വസന്ത ദേവത കനിഞ്ഞു നൽകിയ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഒരു പൂവും കൊഴിയാതെ ഉണ്ണികൾ വിരിഞ്ഞു വന്നു ഒരുണ്ണിയും പിഴയ്ക്കാതെ വളർന്നു വന്നു ആ പൂ പൂവെന്ന് എന്തു ആ ചെറിയ കണ്ണിമാങ്ങളെ ഉണ്ണി മാങ്ങകളായിട്ട് മാറി ആ ഉണ്ണി മാങ്ങയും ഒന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോയില്ല അത് കുറെ കൂടി വളർന്നു വന്നു ഇവിടെ സമൃദ്ധി മുറ്റിടും തോറും കുനിയുക എന്നറിവിറ്റൊരനധ്യായം പഠിപ്പിച്ചത് അതിനെ ചൂണ്ടി അതിനെ ചൂണ്ടി അതാ പ്രകൃതി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആ തേന്മാവ് തേന്മാവിന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ തേന്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തേന്മാവിന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മാമ്പഴങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നിറയുമ്പോഴാണ് അതിന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമൃദ്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ശിഖരങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുപാട് കായ്കനികൾ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്തു ആ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് താഴ്ന്നു ഒന്ന് കുഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ടൊന്ന് താഴ്ന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ കവി പറയുകയാണ് അതാ പ്രകൃതി നമുക്ക് ആ തേന്മാവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ് സമൃദ്ധി മുറ്റിടും തോറും കുനിയുക എന്നൊരറിവുറ്റൊരനധ്യായം പഠിപ്പിച്ചതിനെ ചൂണ്ടി ഒരു അനധ്യായം അനധ്യായം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ഔപചാരികമായി കിട്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമല്ല അതായത് അധ്യാപകരിൽ നിന്നോ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്നോ പുസ്തകങ്ങളിലോ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം അല്ല അതാ പ്രകൃതി തന്നെ നേരിട്ട് പഠിപ്പിച്ച ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം അനധ്യായം പഠിപ്പിച്ചത് അതിനെ ചൂണ്ടി പ്രകൃതി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അല്ലെ സമൃദ്ധി മുറ്റിടും തോറും കുനിയുക എന്നുള്ള ഒരനധ്യായം പഠിപ്പിച്ചത് അതിനെ ചൂണ്ടി വേനൽ ചൂൽ നൂതിയൂതി അതിൻ നിക്ഷേപം ഓരോന്നും മാണിക്യ രത്നങ്ങളാകാൻ മുതിർന്നേയുള്ളൂ വേനൽ ചൂൾ നൂതിയൂതി ഈ മാമ്പഴമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം വേനൽക്കാലമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മെയ് സമയങ്ങളാണ് വേനൽക്കാലത്താണ് മാമ്പഴം അതിനു മുമ്പേ പൂക്കൾ വന്ന് അതുപോലെ എന്താണ് അത് ഉണ്ണി മാങ്ങുകളായി അത് അത് പഴുത്ത് അല്ലെ വിളഞ്ഞ് ഭാഗമാകുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വേനൽക്കാലമാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന വേനൽ ചൂൾ നൂതി ഊതി അതിൻ നിക്ഷേപം ഓരോന്നും മാണിക്യ രത്നങ്ങളാകാൻ മുതിർന്നേയുള്ളൂ വേനൽക്കാലം വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാം പഴുത്തു അല്ലെ മാമ്പഴം എല്ലാം വിളഞ്ഞ് പാകമായി നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ കവിക്ക് അത് മാണിക്യ രത്നങ്ങളായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ആ മാണിക്യ രത്നങ്ങളായി മാറി അങ്ങനെ മാറിയപ്പോ ആയിരം മണ്ണാറക്കണ്ണന്മാർ പാഞ്ഞു കേറി കൊമ്പുകളിൽ ആയിരം കാക്കകൾ അതിൽ പറന്നു വീണു ആയിരം അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാർ മാമ്പഴം എല്ലാം പറ എഴുത്ത് ഇങ്ങനെ നി
ആ കാക്കകളും എല്ലാം അവിടെ വിരുന്നിനെത്തി ഇവിടെ കായ്കനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല പ്രകൃതിയിലെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് കൂടി ഉള്ളതാണ് എന്ന് ഇതാ പ്രകൃതി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അതിൽ സമൃദ്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൽ അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാരും കാക്കകളും ധാരാളം അവിടേക്ക് വന്നു അവർ മാത്രമല്ല ആയിര ആയിരം കൊച്ചടികളാ മണ്ണിൽ പതിഞ്ഞു തണൽ വിരിയിൽ പതിഞ്ഞു അവിടെ ആയിരം കൊച്ചടികൾ ആ തണൽ വിരിയിൽ പതിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ മാമ്പഴമൊക്കെ വീഴുന്നത് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാരോടും കാക്കകളോടും ഒക്കെ മാമ്പഴം കൊത്തി ഇട്ടുതാ വീഴ്ത്തിത്താ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധാരാളം കൊച്ചു കുട്ടികൾ ആ മാമ്പഴ ചോട്ട ചോട്ടിൽ എത്തി അങ്ങനെ എത്തിയപ്പോ അവിടെ ഒരു മായാലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു മായിക നഗരം പോലാ തോപ്പ് ചമഞ്ഞു അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാരും കാക്കകളും കൊച്ചു കുട്ടികളും എല്ലാം വന്ന് അല്ല വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ മാമ്പഴത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ആ ഒത്തുകൂടിയപ്പോ ഇവിടെ ഒരു മായാലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഇതുവരെയുള്ള ഭാവം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പൊ അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അയൽ പാത വക്കത്തന്ന് വഴിപ്പണിക്കുടച്ചിട്ടോ രുരുളൻ കല്ലുകൾക്കൊക്കെയും ചിറക് വന്നു മായിക നഗരം പോല തോപ്പ് ചമഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയൽ പാത വക്കത്തന്ന് വഴിപ്പണിക്കുടച്ചിട്ടോ രുരുളൻ കല്ലുകൾക്കൊക്കെ ചിറകും വന്നു ഇവിടെയാണ് കവി ഭാവന ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്കും ജീവൻ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കവി ഭാവന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗ ഭംഗി വ്യക്തമാക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വരികളാണ് ആ വരികളൊന്ന് വരച്ചിട്ട് പഠിക്കുക അയൽ പാത വക്കത്തന്ന് വഴിപ്പണിക്കുടച്ചിട്ടോ രുരുളൻ കല്ലുകൾക്കൊക്കെയും ചിറക് വന്നു കല്ലുകൾക്ക് ചിറക് വരൂ ഇല്ല ഇവിടെ കവി സങ്കല്പമാണ് അതായത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അയൽ പാത വക്കത്ത് വഴിപ്പണിക്കുടച്ചിട്ട് ഉരുളൻ കല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പിള്ളേരെന്ത് ചെയ്തു മാമ്പഴം ആ പറിക്കുന്നതിനൊന്ന് വീഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കല്ലുകളൊക്കെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞതിനെയാണ് അത് കണ്ടപ്പോ കവിക്ക് തോന്നുകയാണ് ആ കല്ലുകൾക്കെല്ലാം ചിറക് വെച്ചതാ പറന്നു പോയിരിക്കുന്നു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പം അല്ലെ ജീവനില്ല കല്ലിന് ജീവനില്ലാത്തൊരു വസ്തുവാണ് പക്ഷെ അത് ചിറക് വെച്ച് പറന്നു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ജീവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു അയൽ പാത വക്കത്തെന്ന് വഴിപ്പണിക്കുടച്ചിട്ടോ രുരുളൻ കല്ലുകൾക്കൊക്കെയും ചിറക് വന്നു കുട്ടികൾ കല്ല് പറക്കി ആ മാമ്പഴത്തെ വീഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എറിഞ്ഞതിനെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് എല്ലാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ മരം കലുഷമാം സ്വലോകത്തിനടയിങ്കൽ കരഞ്ഞു നിന്നു കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു അല്ല മാമ്പഴം എല്ലാം തീർന്നു അവിടെ വിരുന്നിന് വന്ന അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാരും കാക്കകളും ഒക്കെ പറന്നു പോയി കൊച്ചടി കൊച്ചടികൾ അവിടെ മണൽത്തരിയിൽ പതിഞ്ഞ ആ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കാൽപാദങ്ങളെല്ലാം മാഞ്ഞുപോയി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്നുകൂടി ആ മരം സ്വർലോകത്തിന്റെ നടയിൽ ചെന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഒന്നുകൂടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പിന്നത്തെ വസന്തത്തോടും അർത്ഥിക്കയായി അടുത്ത് വരുന്ന വസന്തത്തോടും ഒന്ന് അർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ തന്നരുൾ ഖനിക്ക് വീണ്ടും സഫല ജന്മം എനിക്ക് വീണ്ടും ഈ സഫല ജന്മം ഒന്ന് തരിക ഏതാണ് സഫല ജന്മം ആ ഒരുപാട് മാമ്പഴം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്കത് ആ വാരിക്കോരി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സഫലമായിട്ടുള്ള ജന്മം എനിക്ക് വീണ്ടും തരിക വേറെന്തള്ളൂ വരമെങ്കിൽ ദേവന ദേവൻ ആക്രോശിച്ചു സാധു വേദനയ്ക്ക് വേണ്ടി താനോ ചോദിപ്പൂ വീണ്ടും ഈ മരത്തിന്റെ തേന്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടപ്പോ കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷ കേട്ടപ്പോ ദേവനൊന്ന് ആക്രോശിച്ചു ഒന്ന് ദേഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് വേദനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ വീണ്ടും വീണ്ടും നീ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വീണ്ടും അടുത്ത വസന്തം വരുമ്പോഴും ഞാൻ ഒരുപാട് പൂത്തുലയണം എനിക്ക് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകണം എന്റെ ജന്മം സഫലമായി തീരണം എന്നൊക്കെ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വേദനിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണോ പരസ്പുരൽ പ്രഭാതാംശു പതിയും പല്ലവം മെല്ലെ ചലിക്കുമാർ ആ മാകന്തം മൊഴിഞ്ഞു ദേവം സമൃദ്ധിതൻ കണ്ണീരെത്ര പുളിച്ചാലും വരാം അയ്യോ ദരിദ്രന്റെ മരവിപ്പാൻ അസഹനീയം ആ സമയത്ത് അത് ദേവനോട് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ചില്ലി കൈകളൊക്കെ ആ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ത ഒന്ന് കാറ്റിലൊന്ന് ചാഞ്ചാടിച്ചിട്ട് അത് ദേവനോട് പറഞ്ഞത് 
സമൃദ്ധി തന്നെ കണ്ണീര് എത്ര പുളിച്ചാലും വരാം സമൃദ്ധിയുടെ കണ്ണീര് എത്ര തന്നെ ഞാൻ വേദന സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും അതിനെനിക്ക് ആ വളരെയധികം സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അതെനിക്ക് ഒരുപാട് സമൃദ്ധി തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജന്മം സഫലമാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ദരിദ്രൻ്റെ മരവിപ്പാണ് അസഹനീയം ദരിദ്രൻ്റെ മരവിപ്പാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ അത് ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയാണ് അത് മാത്രമാണ് അസഹനീയമായിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എത്ര തന്നെ വേദന ഏൽക്കേണ്ടി വന്നാലും അത് ഏറ്റവും സുന്ദരം തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു തേന്മാവ് ഒരുപാട് വേദന ഏറ്റിട്ടാണെങ്കിലും അതിലൊരു സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ തേന്മാവ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അസഹനീയമായിട്ടുള്ളത് എന്ന ഈ തേന്മാവിൻ്റെ ഒരു വാക്കിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം മഹത്തരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് പ്രകൃതി തന്നെ നമുക്കിതാ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് എൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക വളരെ ലളിതമായ പദങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്